。Hello， 大家好，我是少爷兵，又来到我们马古经济学的时间啦。今天要介绍的马古是马新集团。你可能不知道的十件事。第一点，马新集团 m a r s i n Group e r h a r t 简称 m a r s i n 成立于1991年12月。在隔年的一九九二年，在大马交易所的第二版挂牌上市，是一家总部位于马来西亚的著名房地产开发商。马信多元化的房地产投资组合，包括全国的住宅、商业、零售、酒店和工业发展项目，其中大部分位于吉隆坡、巴生谷、槟城、柔佛和沙巴的房地产热点。目前，马信拥有大约十七亿令吉的市值，在大马交易所的产业板块位于第十名。第二点。马信业务可以区分为四个部门，那就是房地产部门、塑胶制造部门、酒店部门以及刚进军不久的手套制造部门。马信的房地产业务涵盖范围非常的大，不但涉及住宅建设，商业和工业产业也取得了辉煌的成绩。所建立的品牌有 p a d a n a 城镇系列、Legenda 高档系列、Residence 中高档系列、iPod 系列、综合性大楼系列、高楼系列，而其中知名的。有 South View 项目、Icon City 项目和 M City 项目等等。塑胶制造部门目前经营这四家工厂，两家在马来西亚，另外两家在印尼。所制造的塑胶产品有塑胶托盘、塑胶箱子、塑胶家具、塑胶头盔等等，为世界各地多达四十五个国家的跨国公司客户提供服务，包括食品和饮料、电子和电器、汽车、医疗保健、石化、种植园和油脂化学品。以及制药行业，马信的酒店部门是经营 Ramada m e r i d i n e Johor Bahru 酒店，是马信在二零一九年三月推出的第一家酒店，拥有三十二层高和七百五十二间客房，位于柔佛州的 Johor Bahru， 距离新加坡大约四十五分钟的车程。至于手套部门，马信目前的十二条生产线已经全面运营，可以最高生产高达三十六亿只手套。第三点。马信这间著名的房地产开发商，在初期时是做塑胶贸易业务的，当时是由现任总执行长兼董事经理梁海金的父亲运营着。后来梁海金长大成人后，他的父亲给了他五万令吉的资本，让他自行经营一个小型的车牌工厂。梁海金当时就以勇于创新的想法，率先把六十年代时普遍的铝制车牌改为塑胶车牌，并垫下了车牌王的地位，也为自己赚下第一桶金。随后到了一九七九年，梁海金接管父亲的生意后，逐步扩大事业，不断的多元化塑胶业务，包括塑胶产品加工、电器零件加工等，因而累积了不少大企业客户，比如 JVC、比达奇、索尼、三松、Panasonic 等等。至于房地产开发业务，则是在马信上市大马交易所过后的两年，也就是一九九四年才开始进军的。第四点。马信这间拥有多元化业务的公司，其实在二十年前也曾涉及过矿泉水制造和摩托车销售业务的。矿泉水制造业务就是大家有所耳闻的 Spring Fresh 矿泉水和 True 矿泉水，而摩托车业务就是销售 Aprilia 品牌的摩托车。只不过 Aprilia 摩托车不太受到大马人的喜爱，所以马信在二千年时就停止了进口和销售。至于矿泉水业务呢，由于受到销售不佳，竞争。激烈和竞争对手压价的困扰，矿泉水部门业绩未能达到预期，所以也在二零零三年十二月停止营业了。第五点。马信是一家家族企业的上市公司，外界确实是这么想的吧？毕竟公司举办很多活动，都会看到梁海金的大女儿和儿子亮相。但是如果去看公司的年报的话，会发现梁氏家族的主要干部只有梁海金和他的姐姐梁月梅，其大女儿梁静怡在二零二零年六月离职了，儿子梁金浩则只是公司的战略发展和营运总监，还没有正式进入董事局。再看看公司的股权分配，公司的单。一大股东是梁海金，但是也就只有三十四八千左右的股权，其余的家族成员并未入榜三十大名单。而政府的关联投资公司，比如 PMB、EPF、KWAP、LTAT 等的股权，一共占据十八八千左右。所以说，马信是家族企业，其实也不太算是。第六点。
。马姓在环境、社会与监管方面拥有非常出色的成绩。众所周知，现今的社会越来越重视一家公司对于环境、社会与监管的标准程度。一旦公司在这方面不达标，就会被视为不环保和不可持续发展的公司，更会遭到外界批评，甚至禁止产品贸易，还有减少投资等等。种植公司以及手套公司就有过这种经历，而马姓就是在产业界和建筑界的绿箭侠。在二零二一年 FTSE r u s s e l l 的环境、社会与监管评分当中，获得最高四颗星的评级。马姓在这方面下了不少功夫，例如马姓有超过九十八线的供应商是来自于本地的，这可以使他们能够投资于他们经营所在的社区，创造更多就业机会，同时也可以降低运输成本以及碳排放。另外，马姓的 M R i s a 项目就拥有城市森林的设计理念，拥有一点五英亩的绿色环境和开放空间，如空中花园。和城市农田，实现绿化环境和绿色发展的概念。第七点。马姓的派息率最少是盈利的百分之四十，这最少四十八线的派息政策已经维持了十五年之久。也就是说，只要公司持续有盈利，投资者每年都可以稳稳的拿到股息。虽然话是这么说，如果公司的盈利下滑的话，股息的派发也就会一样跟着下跌的。所以，我们也可以从二零二零年的年报中看到，股息从二零一七年的六点五线减少至二零二零年的一点六六线了，因为盈利已经从二零一七年的三亿六千。万令吉跌升二零二零年的一亿令吉而已，但是这也是没有办法的事，毕竟这几年的房地产业务低迷，总不能要公司用老本当股息来派，对吧？所以唯有继续忍耐了。第八点。马星的手套厂开张以来，股价就一直跌到现在。马星在二零二一年五月二十四日宣布获得商业执照并开始运营后，其股价就一度涨到一令级以上。不过后来就开始面临手套股的厄运，股价一直往下坠，最低一次跌到去六十二线，惨不忍睹。只是马星在二零二零年十月宣布进军手套业务时，是手套股的最巅峰时期。在这时候选择进场的人，无疑是投机的举动，想要在手套。行业里捞一杯羹，他真香啊！但是却没有人会想到手套的峰会如此的短暂，手套股也从聚宝盘变成烫手山芋了。而马星这时候已经算是洗湿了头，也不能像散户那样说断就断，唯有将手套的业务放长远来看，并相信未来的成果会很丰润。但是这也意味着马星需要在手套行业里打一个长久的仗，因为在手套巅峰时期进军手套行业的也不止马星这一家。单单看大马交易所的上市公司就有超过二十家，加上原有的手套公司以及四大天王，还有也别忘了泰国和中国的手套公司。所以这场激烈的竞争，相信会维持一段时间。只是不知道马星可以坚持他的手套业务到什么时候而已。希望马星的手套业务不会像之前的矿泉水业务那样做到停业了。可能会有人说手套行业跟矿泉水行业不能相提并论，但是须知道两者都是制造业，不同的也就只有产品而已。而中国的农夫山泉可以造就中山山成为中国首富，马姓的矿泉水业务却做不起来，这就说明了一个行业可以很赚钱，但是不是每个人都能成功的。手套也是一样的道理。但是无论如何，现在定论马姓的手套业务也许是早了一点，就让我们放长双眼观察吧。第九点，马星近期的业绩是很不错的，营业额和净盈利都获得了增长，主要归功于房地产销售大增，以及较低的管理和其他费用，还有较低的销售和营销费用所致。值得一提的是，手套业务虽然也在营业额给予了贡献，但是仍然是处于亏损状态，这是因为手套厂的前期运营开支以及运营初期产量低所导致的。至于公司的债务方面，明显是比去年同期来得高的。但是如果看看公司的 debt to equity ratio 的话，只有 0.36 而已，低于 1.0 的水平，所以代表公司的债务是没问题的。另外，公司也建议分发一次过的每股 2.65 线股息来回馈股东的支持，是公司连续16年维持至少派出48线净盈利为股息的记录。第十点。马星计划在未来五年将手套或制造行业分拆上市，这是在二零二零年手套处于巅峰时期，马星正在考虑的。不过以目前的状况来看，似乎是不太可能了，毕竟很多人对手套的怨恨还没有消散。看看 Top Club 展延香港上市，而 Supermax 隔至新加坡上市就知道了。
。但是在这里问题就出现了，如果马信没有将手套业分拆上市的话，马信的整个集团就要承受手套业的亏损，股价也会继续被手套拖累。那如果坚持将手套业分拆上市，就是将手套的亏损风险转嫁给新的投资者。不过投资者也不是傻瓜，知道手套业目前正处于亏损状态，谁会去接往下坠的刀子呢？啊，别说手套不会亏损啊，现在的平均价只有每千只二十五至三十美元而已，比起巅峰时期的每千只一百美元以上，可是天差地别。看看 K Plus 这家小型手套厂已经在亏损这了，而且马信的手套厂好像从开始运营以来都还没有正式有过盈利呢。所以说马信现在分拆上市不行，不分拆上市好像也不妥。你们觉得他会分拆上市吗？以上就是关于马信你可能不知道的十件事。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。